അവര് നോക്കിക്കോളൂ അമ്മ ഇല്ല നെഞ്ചിടിക്കണു പേടിക്കണ്ട ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ ബഹളം ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചു പോയി കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്നവരോട് ഒരിക്കൽ ക്ഷമിച്ചാൽ അവൻ പത്ത് തവണ വീണ്ടും കക്കും ഇത്തവണ യുമാര കട്ട തേങ്ങയല്ല നല്ല അസല തെങ്ങും തെയ്യ ഒരൊറ്റ കള്ളനോടും ഒരു കാലത്തും ഈ വീട്ടിലുള്ള ഒരാളും ക്ഷമിക്കുകയല്ല ഇപ്പൊ നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചല്ലോ നീ വരുന്ന വഴിയാണോടാ അതെ അമ്മയ്ക്ക് സഹായത്തിന് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നില്ലേ അവളും അച്ഛനും എന്റെ ഒപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എവിടെ തറവാട്ടി പറന്ന കുട്ടി അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കൊണ്ട് നല്ലതാ മച്ചമ്പി ഇവൻ അന്യനാട്ടിൽ താമസിച്ചു വന്നതല്ലേ ഐശ്വര്യം പോയിട്ടില്ല കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ നിന്റെ പേരെന്താ പെണ്ണെ പവിഴം നീ എന്ത് ജാതിയാ അല്ല മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ അവൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല പഠിച്ചു വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ല പഠിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ഞാൻ കണ്ണപ്പൻ ഹരികൃഷ്ണന്റെ അമ്മാവനാണ് അവൻ ജയകൃഷ്ണൻ ഇവൻ ഗോപികൃഷ്ണൻ ഞാൻ എടുത്ത കാര്യം ഹരിയുടെ അച്ഛനമ്മയൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ആരായാലും എന്താ അവർക്ക് ഇവരെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തുകൂടാ കൊച്ചു അതിനൊക്കെ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനാണല്ലേ എന്താ പേര് എൻ പേര് ദുരൈസ്വാമി എനിക്ക് കൊഞ്ചം മലയാളം അരിയും ഓ ചേട്ടാ ഗോപി ഈ കർപ്പൂരം ഒന്ന് കത്തിച്ചേടാ പല സ്ഥലത്തും പോയി പലതും സംഭവിച്ചിട്ടല്ലേ എന്റെ മോൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സകല ദൃഷ്ടിദോഷങ്ങൾ എന്റെ മോനിൽ നിന്ന് പോട്ടെ നീ എന്താ നീങ്ങി നിന്നത് അല്ല അവിടെ നിന്ന കാറ്റുകൊണ്ട് കർപ്പൂരം കേടു അതുകൊണ്ടാ കുട്ടിയെ അകത്തേക്ക് വെക്കുള്ളൂ മുറ്റമടിക്കുന്നതിൽ ഒരു തമിഴ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് എവിടെ ശരിയായ നാട് മലയാളം ഒട്ടും അറിയില്ല വന്ന ആദ്യ ദിവസമല്ലേ ലീവ് എടുക്കാരുന്നില്ലേ അയ്യോ അമ്മ അമ്മ ഭാഷ പോലും അറിയാത്തൊരു പാവം പെൺകുട്ടി വന്ന ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ചൂലെടുത്ത് കൈ കൊടുക്കണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോമേ നേരാ നീ പറഞ്ഞത് ഇത്രയധികം മനുഷ്യ സ്നേഹം ഉള്ള ഒരു മോനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ നീ അങ്ങ് മെലിഞ്ഞു പോയല്ലോ എന്റെ കുഞ്ചലക്ഷ്മി എന്റെ അമ്മേ കുഞ്ഞുലക്ഷ്മി കറക്കാൻ വന്നത് ഇത് കുത്തും ഇതിനെ പതിവായിട്ട് കറക്കുന്നത് ഞാനാ ആ വെള്ളം ഇങ്ങ അറിയ ഇനി ആ വെള്ളം ഇങ്ങറിയ ഈ കുഞ്ഞുലക്ഷ്മി ഇത്തിരി കുഴപ്പക്കാരിയാ പാഷ മാറി കറന്നാൽ അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല അവിടെ നിക്ക ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാര്യത്ത നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യത്ത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊരു പശുവിനെ കറന്നെന്ന് വിചാരിച്ച് ആരൊന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇതാ കറന്നോടെ പണിയൊക്കെ തീർന്നെങ്കിലേ നീ പോയി കുളിച്ചോ പെണ്ണെ അപ്പുറത്ത് കുളമുണ്ട് നല്ല 
നല്ല നിലാവുണ്ട് പേടിക്കാത്ത കുളത്തിലേക്ക് ചെന്നോളൂ സ്ത്രീകൾ വിളിക്കുന്ന കുള അധികം ആഴമില്ല നീന്താൻ അറിയോ നീന്താൻ വലിയേട്ടാ ഈ നേരത്തെ അങ്ങോട്ടാ ഒന്ന് കുളിക്കാൻ വല്ലാത്ത വിയർപ്പ് ചെല്ല് നല്ല നിലാവുണ്ട് ഇപ്പൊ നീന്താൻ നല്ല സുഖ നിലാവ് നീന്തൽ തമ്മിൽ എന്താണ് കഴുതേ ബന്ധം അല്ല എവിടെയെങ്കിലും ഇത്തിരി നിലാവ് കാണുമ്പോഴാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും നീന്താൻ തോന്നുന്നു പേടി തോന്നുന്നുണ്ടോ പവിഴ പേടി ഇല്ലല്ലോ ചേട്ടാ അമ്മാവനോ അല്ല അമ്മാവി എന്താ വീണ് കിട്ടിയ സമയല്ലേ അവരവിടെ നന്നായിട്ട് കുളിക്കട്ടെ നമുക്കിവിടെ ഇത്ര നേരം ജീവിക്കാം നീ ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ വേലക്കാരിയായി മാറി അല്ലടി ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത കഷ്ടവും ഇല്ല ഉങ്ക അമ്മ രൊമ്പ നല്ലവങ്ക എന്നാൽ എന്റെ കുടുംബത്തുക്ക് എന്റെ പ്രശ്നയും വരാതെ കൊഞ്ചനാളക്ക് ഇപ്പിടിന്ന് തന്നെ സൊണ്ണിങ്ക അതുക്കപ്പുറം എല്ലാം ശരിയായിരുന്നല്ലേ ശരിയാവും ശരിയാക്കണം പെടുങ്ക ശാന്തി മുഹൂർത്തത്തിന് മുന്നാൽ ഇതെല്ലാം വേണ്ടാങ്ക അത അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം സ്നേഹവാ സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു മുഹൂർത്തം വേണോ കുളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലേ എനിക്ക് നീ കുളിമുറി കുളിച്ചാ മതി വാണിക്ക വീണ വിലാളയന്തി മദാലസ മഞ്ജുള വാക്കുവിലാസ മഹേന്ദ്ര മച്ചമ്പിയും പിള്ളേരും ഉറങ്ങിയോടി ആ മൂത്ത മോനും മച്ചമ്പി ഇപ്പോഴും കുളത്തിലുണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ പോണോന്നുണ്ടോ അവളുടെ പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞേ ആരുടെ ആ തമിഴത്തി പെണ്ണിന്റെ പവിഴം നിന്റെ പേരെന്തുവാന്നാ പറഞ്ഞേ ഏ എന്റെ പേര് ഇതുവരെ ആയിട്ടും കേട്ടിട്ടില്ലേ അല്ല എന്നാലും പറ നിന്റെ പേരെന്തുവാടി ബാനു ബാനുമതി അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം പവിഴോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം വില പിടിച്ച പേരല്ലേ അതെ ആ കുട്ടിയുടെ ഇച്ചിരി വില പിടിച്ച പേരാ എന്റെ പേരിന് ഇത്തിരി വില കുറവാ നാളെ തന്നെ അവളെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടണോ വയസ്സ് കാലത്ത് ഓരോരോ ഇളക്കങ്ങള് കുട്ടിക്കിപ്പോ എന്താ ഇവിടെ തൂക്കേണ്ടത് വേണേ ഞാനൊരു പടം തരാം ഇതാരാ മുത്തച്ഛന കടവുൾ എപ്പോഴാ ഈ വേഷത്തിൽ അറിയുന്നത് കുട്ടിക്ക് ഇനിയും വല്ല ആനയടിക്കണമെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാ മതി കേട്ടോ പെങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ ആങ്ങളെ എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ ആനയുടെ അകത്തുനിന്ന് തുറക്കാവുന്ന വാതിലുകളായല്ല ആ സമയത്ത് ആണുങ്ങളെ ഇതിനകത്ത് കണ്ടാൽ അത് നീ തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടാണെന്നേ ഞാൻ പറയൂ അഞ്ചാറ് ആണുങ്ങളുള്ള വീടാ പേര് ദോഷം കേൾപ്പിക്കരുത് ഭാഷ തമിഴായാലും ശരി തെലുങ്കായാലും ശരി കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു പെണ്ണിന് ഭാഷയൊന്നും ആവശ്യമില്ല 
ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കിക്കണം അമ്മ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ ഞാൻ കേട്ടു അതുകൊണ്ട് പറയാ ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ട് ബഹളം വയ്ക്കരുത് പൊള്ളാച്ചിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടും നമ്മുടെ അന്തസ്സ് ഓർത്തോണ്ടും പറയാ അവളോട് അത്താളത്തി കിടക്കാൻ പറഞ്ഞ ശരിയായില്ല അവിടെ എന്ത് സുരക്ഷിതത്വം അമ്മയെ ഉള്ളത് പുറത്തുനിന്നൊരുത്തൻ ജെല്ലി കൂടെ കൈയിട്ട അവളൊന്ന് നിലവിളിച്ച നമ്മൾ അറിയും കേക്കോ അവളാത്ത് കിടത്ത് ഇതിനകത്ത് കിടന്നു ആ കുട്ടിയുടെ മുത്തച്ഛന്റെ പടമേ ഇതിനകത്ത് തൂക്കിക്കോളൂ ഇത് നല്ല അടച്ചുറപ്പുള്ള മുറിയാ പണ്ണങ്ങാണ്ട് അരിയുടെ അച്ഛന്റെ ബന്ധത്തിലാരോ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ തൂങ്ങിച്ചെത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവില്ല പേടിയുണ്ടോ കൊണ്ടെങ്കിൽ പറ കൂട്ടിന് ആരെങ്കിലും വേണോ ഞാൻ വന്ന് കിടക്കാം ഓ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും ഈ പെണ്ണിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു നീ കഥയും ഞെല്ലും ഒക്കെ അടച്ചേക്കണമെന്ന് ഉറങ്ങ് നീ അവക്കൊരു താമസം ശരിയാക്കി കൊടുത്തതല്ലേ നന്നായി നിന്റെ എന്തെയൊക്കെ മനസ്സ് ശുദ്ധ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത് നന്നായിടാ ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടത് തന്നെയാണ് നീ ചെയ്തത് ഇപ്പോ അകത്തൊരു കുളിരുണ്ട് ഇനി ഭക്ഷണവും കൂടി അവിടെ കൈകൊണ്ടാകുമ്പോ ഉറക്കം കൂടി ശരിയാവും പവിഴം അടുക്കളയിൽ കയറണ്ടെന്ന ആ പെങ്ങള് പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണം നമുക്കിപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതെ ഉറങ്ങണില്ലേ ഉണ്ട്
ഇവിടെ ഓണത്തിന് മുറ്റത്ത് പൂവിടുന്ന പതിവുണ്ട് നീ എന്ത് മന്ത്രവാദമായി കാണിക്കുന്നേ ഇതല്ലേ മച്ചം ഈ കോലം വരച്ചു വരച്ചത് ഇപ്പൊ ഒരു കോലത്തിലായത് ലക്ഷണമുണ്ട് അവള് വരയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് തിന്നാനുള്ള പുട്ടിന്റെ പൊടിയെടുത്താ തലയ്ക്ക് അസുഖം വല്ല ആണെങ്കിലേ എല്ലാത്തിനും പൊക്കിയെടുത്ത് ഞാൻ പുറത്തറിയും മനുഷ്യർ തിന്നാനുള്ള സാധനം എടുത്ത് അവിടെ മുറ്റത്ത് വരച്ചു കളിക്കുന്നത് കേറി പൊടിയാത്ത് നിങ്ങൾ എന്തോ നാ വായും പൊളിച്ചു നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് പെങ്ങളെ അവളൊരു കോലം വരച്ചതാ അവരുടെ നാട്ടിൽ ദിവസവും രാവിലെ ചെയ്തൊരു തൊഴിലായത് ദേ ഈ കിടക്കുന്ന ഒരു മഹാലക്ഷ്മിയാ ഒരു പെൺകുട്ടി വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് മഹാലക്ഷ്മിയെ കൊണ്ടിരുത്തുമ്പോ വേണ്ടാത്ത വരണോ വെച്ചപ്പി പറയണ്ട പറയണ്ട വീടിന്ന് കോലം പടർത്താൻ വഴക്കം അപ്പതാ ലക്ഷ്മി കർമ്മ ഇറക്കും കോലം മാവൻ നനച്ചതോ അത് എടുത്ത് പുട്ടി ചൂടാൻ വെച്ചിരുന്ന പൊടിയെടുത്ത് നിന്നോട് ആരാ കോലം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്താ പോരെ അമ്മ അടിപ്പാങ്കളാ അമ്മ അടിക്കാൻ വന്ന ബോധം കിട്ട് വീണു ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു എന്താ എന്താ നീ അവളോട് എന്ത് തമ്മാടി തരാ കാണിച്ചേ അവളെന്തര കരഞ്ഞോട്ട് പോന്നെ വൃത്തിയായിട്ട് കാണിച്ച കുന്നളയും ഞാൻ ആ ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രശ്നം വേറെയാ എന്താ പ്രശ്നം അവള് ഇന്നലെ രാത്രി ജയേട്ടനോട് സംസാരിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് അമ്മ അവളെ പൊതുവെ തല്ലി നീ പറയുന്നത് പലതും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുവെച്ചാ തെറ്റ് കണ്ടാ ഞാൻ വഴക്ക് പറയും ചെലപ്പോ അടിച്ചെന്നും വരും എന്റെ അമ്മ എന്നോട് ഓരോരോ പ്രായത്തിൽ ഓരോരോ തെറ്റുകൾ ഏത് മക്കളും ചെയ്യും ഞാൻ അങ്ങനെ അറിയാതെ വല്ല തെറ്റും ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് അമ്മ എന്നോട് ആരായാലും ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ടേ ഞാൻ ക്ഷമിക്കത്തുള്ളടാ അപ്പൊ നീ ആയിരുന്നു പുട്ടിന്റെ പൊടിയെടുത്ത് അവക്ക് കൊടുത്തത് അല്ലേടാ ഇന്ന് നല്ല സ്റ്റൈലിലാണല്ലോ എന്താണെന്നറിയില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാരുടെ മുഖത്ത് നല്ല തെളിച്ചുണ്ട് പാലെങ്ങനെയുണ്ട് പാലിപ്പഴും പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ ആട്ടാ വെളുത്തിട്ട് അത് തന്നെയാ ഞാനും ചോദിച്ചത് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലേ അത് ഞാൻ കൂടെ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കി കാശ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ദത്തെടുക്കല്ലേ അങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിലേ അവളോട് തമിഴിൽ ചോദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവള് കരുതും വല്ല മന്ദബുദ്ധിക്കാരനും ആണെന്ന് അതിന്റെ നാണക്കടെ എനിക്കും കൂടാ ഞാനാടോ കുട്ടൻ നായർ മരുമകൻ അറിയുവാൻ കൗണ്ടർ കുട്ടൻ നായർ എഴുതുന്നത് അവിടെ പരമാനന്ദമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പവിടം എഴുതിയ കത്തുമായി പെരിയ കൗണ്ടർ എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു താൻ ജീവനോടുണ്ടെന്നും തനിക്ക് സുഖമാണെന്നും ആ കത്തിലൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് തീയതി പതിനഞ്ച് അടുത്ത പത്തൊമ്പതിന് രേവതി നഷ്ടത്തിലാണ് തന്റെ ശാന്തി മുഹൂർത്ത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇന്നത്ര രമ തീയതി ഇന്ന് പത്തൊമ്പതല്ലേ ഇന്നെ ശാന്തി മുഹൂർത്ത ശാന്തി മുഹൂർത്തോ അതെന്താ സാറേ അതൊരു ഭയങ്കര മുഹൂർത്ത സകലതും തവിട് പൊടിയാക്കുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തം പൗഴ എവിടെ അമ്മേ അവള് ചന്തയിൽ പോയി അവളെ കാണുന്നില്ല അമ്മ എന്തോ ജോലിയിലുമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി അവളെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ കൂടി അവളെ എന്റെ അടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞു അയക്കണ്ട അവളിപ്പോ എനിക്കൊരു മോളാ അങ്ങനെ കരുതാനേ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ടും അമ്മ അവളെ ചീത്ത വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ അതെന്താ തെറ്റ് കണ്ട കൊല്ലും ഞാൻ മോളാണെന്ന് കരുതിയാലേ ഇച്ചിരി സ്വാതന്ത്ര്യത്തോട് കൊല്ലാമല്ലോ അതുകൊണ്ടാ നിനക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു തൃശങ്ക സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ വിവാഹ ജീവിതം എന്ന് നീ കൊണ്ടുവന്ന കുതിരവണ്ടിയിൽ അന്ന് കയറിയിരുന്നപ്പോ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഓർത്തിരുന്നില്ല മോളെ ചിലപ്പോ തോന്നുന്ന സത്യം എല്ലാരോടും തുറന്നു പറഞ്ഞാലോ എന്ന് പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന ഭൂകമ്പം ഓർക്കുമ്പോ തൂങ്ങി ചെത്താലോന്നൊരു തോന്നുന്നു ഞാൻ ഓർക്കൂല കൊല്ലി ഞാൻ അവനെ ഇന്ന് രാത്രി നീ ഇറങ്ങി വരണം ഞാൻ തൊഴുത്തിൽ കാത്തിരിക്കും എങ്കിൽ തൊഴുത്ത് പശു പശു അവിടെ പശുക്കളെ ഉള്ളൂ 
ഇത്തിരി മനസമാനത്തോടെ പുല്ല് മിരിച്ച് നമുക്ക് കിടക്കാം ചിരിക്കണ്ട ഉണ്ണിയേശുവിന് പുൽത്തൊഴുത്തിൽ ജനിക്കാങ്കിലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശാന്തിമൂർത്തും അവിടെ വെച്ച് തന്